ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നാല് ദിവസമായി നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യുയുടെ മീറ്റർ റീഡറിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവരെല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഡി സി ഡി സിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സെർക്യൂട്ടീസ് ഒരു പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സെർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ദ ഇ എം എഫ് ആർ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി എപ്പാർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ വൈ ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ തീയറിയില്ല എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എപ്പാർട്ടാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ടു ഇറ്റ് ഇൻ ഡാഷ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്റീസ് കണക്ട് ചെയ്യും പാരലായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റി അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ദ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് കടത്തിവിടാൻ കഴിയാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓൾട്ടേജ് സൂഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ആ ലോഡിനും ഓൾട്ടേജ് സൂഴ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ആംബിയേഴ്സ് ഏതിലാണ് ആംബിയേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ചാർജ് ഓൺ ആൻഡ് അയോൺ ഒരു അയോണിൻ്റെ മിനിമം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടക്റ്റൻസിനെ യൂണിറ്റും കണ്ടക്റ്റൻസിനെ യൂണിറ്റും മോ ആണെങ്കിൽ അതിന് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഏതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓമ ഓക്കെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആങ്സ്ട്രോങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആങ്സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ആ ടെൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് സെയിം ആണ് സെയിം ആസ് വൺ ജൂൾ വൺ ജൂളിന് സെയിം ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീറം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീറം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരത്തിന് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ലീനിയാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ലീനിയാർട്ടി അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ തെവനിൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് same open terminals as for e thevenin okay e thevenin ne
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ വി യൂസ് ഡാഷ് ആർ സി സെക്ഷൻ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മുടെ എത്ര ആർ സി സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് ആർ സി സെക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ദ കൊറോണോ ഈസ് കൺസിഡറബ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ സർഫസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പം ആൻസർ ഓൾ ദി എബ ആണ് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ സർഫസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കാരണം നമ്മുടെ കൊറോണ എന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഓൾ ഓഫ് ദി എബോയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് ഈസ് അപ് ടു ഡാഷ് സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി പഠിച്ചോളാം തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടെൻഷൻ കേബിൾസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ഓക്കെ അടുത്ത് അത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നവരെ കുറിച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഈസ് സം ഹൗ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ വിച്ച് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഇൻ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം വിത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വിൽ എന്താണ് ഇൻ ഡിക്രീസ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ ഓവർ ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ആയി എന്നാലും നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പോർഷൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുക വളരെ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡെയിലി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത് നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ